Lecture 45. Assalamu alaikum. Welcome to the last lecture of the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In this course, we have reviewed all types of business and technical communication including written and oral communication. Today, we are going to uh, briefly review and revise all that you have done on this course. We looked at written communication, the importance of writing in a professional environment and the different forms of writing. We also looked at some guidelines that need to be kept in mind while writing. We also looked at the different types of oral communication which included extempore, impromptu, uh, memorization and the reading methods. We looked at modes of delivery and uh, I also discussed some delivery guidelines with you. We also discussed that it was important to keep your reader in mind when you were writing and we started off by looking at two main uh, types of writing resumes and letters. For le resumes, we decided that the uh, plan for writing resumes was that first you would define your objectives, then you would plan, then draft, evaluate and then revise your resume. As far as writing a letter of application was concerned, which was the other type of writing where you would keep, uh, where you would be uh, keeping your reader in mind. You needed to define your objectives, plan, draft, eval evaluate and revise as well. Uh, when you need to uh, consider your uh, reader, then you need to undertake audience analysis and you need to target your audience by identifying audience type, characteristics and their level of expertise. You will determine your audience's needs by assessing their expertise and their purpose in reading the document. You also need to determine document density to see if it is appropriate to your audience level and need or not. We also looked at defining objectives. We looked at the fact that we needed to keep in mind document purpose when we were defining objectives and that there were two types of purposes, implicit purpose and explicit purpose. A purpose that was stated indirectly or not clearly and a purpose that was stated clearly uh, for the purposes of whatever it is that you were writing. And also what was the need of a particular document. Aapko jo bhi ek document ki need hai, jo zarurat hai, jiske tehat wo document likha ja raha hai, wo pata honi chahiye taake aap apne audience ko bhi better analyze kar sakein ke wo usse kya cha raha hai. The different, uh, the, the way to define your objectives was that you need to identify the tasks that will help your readers uh, perform while they read. You also no, no, need to tell how you want to change the readers attitudes and learn about your readers important characteristics. You also need to learn who all your readers will be. When defining, uh, trying to define your objectives, if you fill out the sample worksheet that we looked at, that will help uh, in defining your objectives and you also need to learn the importance of appropriateness in business and technical communication so that you can write in an appropriate ma manner according to the objective that you have in mind. We talked about the key fundamentals of communication out of which we talked specifically about appropriateness, accuracy, clarity, conciseness and coherence. We also talked of the seven C's of effective communication and here I will give more emphasis, most emphasis to clarity. Uh, in order to be clear, in order for your message to come across clearly to your reader, you need to uh, keep in mind the five W's who, what, where, when and why the communication is taking place and then answer all these questions to yourself so that your uh, communication can be clear. Also uh, you need to give extra information when it is desirable so that the uh, clear meaning comes across. In order to be clear you also need to use one word in place of a phrase maybe or one sentence in place of two sentences so that your communication is concise and your communication comes across better to the reader and you need to read out aloud for wordiness. F for conciseness you need to omit outdated trite expressions and ask yourself is the material really relevant. Look for unnecessary repetition and see if the same idea or word appears too often then you need to delete it. You also need to see your material from the readers point of view keep have the you attitude. Remember that you is more desirable than I or we in most instances. Readers like to see 
uh, the benefits that they can have from your message. So your, the benefits that you are giving the reader need to be a prominent part of the message. आपने अपने रीड पढ़ने वालों को ये दिखाना है कि वो मैसेज पढ़ने में उनका क्या फ़ायदा है और वो जो फ़ायदे हैं उसको पॉजिटिवली दिखाएं। आपने अपने मैसेज को प्रिसाइस भी रखना है उसको आपने ये देखना है कि जो भी आप चीज़ कह रहे हैं क्या वो सही है क्या वो एक चंद से चंद अल्फाज में क्लियरली एक्सप्रेस की जा रही है या नहीं आपने देखना है कि आप एक्टिव वॉइस ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या पैसिव वॉइस ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एक्टिव वॉइस से आपकी बात जो है वो ज़्यादा डायरेक्ट होती है ज़्यादा क्लियर और कंसाइज होती है यू ऑल्सो नीड टू सी इफ देर आर एक्शन वर्ब्स रादर दैन नाउन्स इज़ द एक्शन प्रेजेंट इन वर्ब्स दैन इन नाउन्स अगर आप अपने नाउन्स को वर्ब्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर मीनिंग जो है वो समझने में मुश्किल हो जाएगा कोशिश कीजिए कि वर्ब्स को वर्ब्स में ही के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाए और एक्शन जो है वो वर्ब्स के थ्रू एक्सप्रेस हो ना कि नाउन्स के थ्रू एक्सप्रेस हो ऑल्सो ट्राई टू यूज विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स बट वेन यू आर डूइंग दैम डोंट ओवर डू दैम बिजनेस राइटिंग में विविड इमेज बिल्डिंग अल्फाज इस्तेमाल करें लेकिन उनको स्पेयरिंगली इस्तेमाल करें एक अपना इफेक्ट देने के लिए इस्तेमाल करें ना कि ये कि आपके बिजनेस राइटिंग में सारे ही लव्स बहुत ही विविड हों उससे आपकी राइटिंग जो है वो इतनी प्रोफेशनल नहीं लगेगी योर राइटिंग नीड्स टू बी कॉन्क्रीट एंड फॉर दैट यू नीड टू चूज वर्ड्स दैट आर एज प्रिसाइस एंड एज कॉन्क्रीट एज पॉसिबल सिलेक्ट वर्ड्स दैट हैव अ हाई सेंस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस फॉर द रीडर ऑप्ट फॉर फेमिलियर वर्ड्स वंस दैट आर नॉट प्रिटेंसेज लिमिट द एवरेज सेंटेंस to 17 to 20 words and insert no more than one main idea into a sentence also arrange words in such a way so that the main idea occurs early in a sentence ek jumla shuru hone mein shuru mein hi main idea mil jaye padhne walon ko now that was a quick round up of uh, the things that we talked about when we talked of the seven c's of business communication let's look at different types of business messages and how we decided that we would plan them jab humne business messages ki planning ki baat ki thi to wahan humne composition ke jo ka jo process hai business messages ko compose karne ka process usme jo basic tasks thi usko humne describe kiya tha humne general or specific purposes ki baat ki thi business messages ke aapne jab ek business message likhte waqt खुद अपने दिमाग में उसका जनरल पर्पस भी डिफाइन करना है और उस मैसेज का स्पेसिफिक पर्पस भी डिफाइन करना है और अपने पर्पस को टेस्ट भी करना है यू विल आल्सो डेवलप एन ऑडियंस प्रोफाइल कीपिंग इन माइंड द क्वेश्चंस दैट वी लुक्ड एट ड्यूरिंग ऑडियंस एनालिसिस एंड यू विल एनालाइज देयर नीड्स एक बिजनेस मैसेज में आप अपना मेन आइडिया भी इस्टेब्लिश करेंगे कि आपका मेन आइडिया क्या है और उस हिसाब से आप चूज़ करेंगे कि आपका किस चैनल क्या चैनल होना चाहिए बिजनेस मैसेज कम्युनिकेट करने का किस तरह से मैसेज लिखना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए यानी जो आप का एक मेन आइडिया होगा एक पर्पस होगा और आपके ऑडियंस के भी कुछ नीड्स होंगी उनको मद्देनज़र रखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि आपका मैसेज किस तरह फॉर्मूलेट हो क्या वो आपने लेटर लिखना है रिपोर्ट लिखनी है मेमो लिखना है फैक्स के थ्रू मैसेज भेजना है क्या क्या मीडियम आप सिलेक्ट करेंगे वो इन सब चीज़ों से डिटरमिन होगा अब आती है बात मैसेज uh, कंपोज करने की एक बार आपने प्लान कर लिया ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के आपने ये प्लान कर लिया कि आप किस तरह अपना बिजनेस मैसेज भेजेंगे उसका मीडियम आपने सेलेक्ट कर दिया अब आपको उस मैसेज को कंपोज करना होगा उस मीडियम के मुताबिक सो देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज मैसेज एंड वी डिस्कस्ड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स we also talked about why organization is important to both the audience and the communicator zahir hai jis tarah aap apna message organize karenge usi tarah aapko likhne uski wajah se aapko likhne mein bhi aasani hogi aur aapke padhne wale ko bhi wo message samajhne mein aasani hogi to isliye organization ki bhi humne baat ki thi khasi detail mein ke organize aapne apna message kis tarah karna hai aur kyun karna hai aur humne ye bhi baat ki thi ke jo aapka main idea hai ek message ka usko aap sub divisions mein ब्रेक करेंगे और उन सब डिविजन्स को आप लॉजिकल कैटेगरीज में डालेंगे ताकि उन कैटेगरीज के हिसाब से उनके बारे में बात की जा सके यू ऑल्सो नीड टू डिसाइड व्हेन कंपोजिंग अ बिजनेस मैसेज वेदर यू विल अरेंज योर आइडियाज़ इन द डायरेक्ट 
or indirect order depending on the possible reaction of the audience. Uh, if it is to be a um, good news message, then you will use the direct order and for example, if it is to be a persuasive or a bad news message, then you would use the indirect order. You will also compose a message using a style and tone that is appropriate to your subject, purpose, audience and format and you will use the you article to interest the audience in your message. एक बार जब आपने इन सब सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपना बिजनेस मैसेज कंपोज कर लिया तो फिर आपको अपना बिजनेस मैसेज रिवाइज करना है पढ़ने वाले को भेजने से पहले एंड इन द रिविजन फेज यू विल एडिट योर मैसेज फॉर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल एंड रीडेबिलिटी यू विल ऑल्सो चूज दी मोस्ट करेक्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वर्ड्स टू मेक योर पॉइंट अगर आपको पढ़ते में लगे कि कुछ वर्ड्स आपके अप्रोप्रिएट नहीं हैं तो आप उनको चेंज करेंगे आप वो वाले वैसे वो वर्ड्स इंसर्ट करेंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव लग रहे हों और ये बहुत एक नॉर्मल बात है कि एडिटिंग फेज़ में रिवीजन फेज में अल्फाज की रद्दोबदल की जाए यू विल आल्सो इन दिस स्टेज री राइट योर सेंटेंसेस टू क्लैरिफाई द रिलेशनशिप्स अमंग्स द आइडियाज़ एंड टू मेक योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग रिविजन फेज पे ही आप अपने पैराग्राफ्स के भी डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि आपने अपना आपका जो पैराग्राफ है उसमें जो डिटेल्स हैं वो टॉपिक सेंटेंसेस के साथ मैच कर रही हैं या नहीं एंड यू विल चूज द बेस्ट डिज़ाइन फॉर रिटन डॉक्यूमेंट्स वॉट एवर डिज़ाइन इट इज़ दैट यू वॉन्ट वट एवर ले आउट यू वॉन्ट योर डॉक्यूमेंट टू हैव यू विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ यू विल सी इफ योर टॉपिक सेंटेंसेज मैच विद द डिटेल दैट इज़ गिवन विद इन द पैराग्राफ्स and you will choose the best design for written documents you will if need be then you will rewrite paragraphs using appropriate development techniques humne paragraph development ki different techniques ki baat ki thi different paragraph development styles ki baat ki thi to apne purpose ke mutabik aap paragraph style choose karenge aur us hisab se us paragraph design ke hisab se aap apna paragraphs ko frame karenge agar aapko revision phase mein lage ki aapke paragraphs कि डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप वहाँ फिर अपने पैराग्राफ उनकी डेवलपमेंट को चेंज कर सकते हैं एंड देन यू विल आल्सो प्रूफ रीड योर मैसेज फॉर मैकेनिक्स एंड फॉर्मेट जब हमने जनरली बात की थी कि बिजनेस मैसेजेस किस तरह कंपोज होते हैं प्लान और रिवाइज होते हैं उसके बाद फिर हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मैसेजेस की जिसमें सबसे पहले हमने जिक्र किया मेमोरेंडम का uh, Just to remind you, memoranda are brief informal reports that are used to establish a record. They generalize the communication process by transmitting the message from one or more authors to one or more recipients. आपने देखा होगा आप कि अगर बिजनेस सिचुएशन में रह चुके हैं कि एक कंपनी में बहुत memoranda जो हैं वो exchange होते हैं और typically emails जो हैं वो memoranda के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं Another form of business communication is letters. You will use letters to communicate outside your organization. आप कम ही होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को खत लिखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने जब कम्यूनिकेट करना होता है तो आप जनरली मेमोरेंडा भेजते हैं और बाहर किसी को कम्यूनिकेट करना है तो आप लेटर भेजते हैं लेटर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल बिजनेस एंड टेक्निकल कम्यूनिकेशन बिकॉज दे आर मोर फॉर्मल एंड मोर रिलायबल दैन ई मेल and they are more precise and permanent than telephone or face to face conversations so the art of letter writing is very important there are different types of letters that you can write in a business or technical situation primarily you can write letters of inquiry uh, we looked at the format of a letter of inquiry and we talked about the different components of an inquiry letter which included a head a bit the body the footer and headings we also looked at letters of recommendation and the format of a letter of recommendation the different components of a letter of recommendation are again like uh, um, the letter of inquiry the head body footer and headings we also looked at different methods of obtaining letters of recommendation agar aapne kisi se recommendation letter likhwana hai to wo kis tarah likhwate hain aur agar aapne kisi ke liye letter of recommendation likhna hai to wo aap kis tarah likhenge humne wo guidelines bhi dekhi फिर हमने बात की थी डायरेक्ट रिक्वेस्ट्स की हाउ विल यू राइट डायरेक्ट रिक्वेस्ट्स इन अ बिजनेस सिचुएशन देर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू नीड टू 
uh, make requests and they are generally done through writing. We talked about the fact that you need to follow the customs of your audience when making requests ac across cultural boundaries. Agar aap apne culture se nikal ke kisi aur culture mein kisi ko ek request bhej rahe hain to phir jin jo aapke audience hain aapne unke customs ko follow karna hai jo bhi politeness norms unke hain for writing aapne wo follow karne hain taake wo aapki request ko zyada favorably dekhein. Also in any request whether it is within your culture or to another culture you will state the main idea of each direct request that you write and you will indicate your confidence that your request will be filled. You will also provide sufficient detail for the reader to be able to comply with your request. Ye nahi ke aap sirf request kar di lekin aap ne enough uh, um, jo detail hai wo itni sufficient nahi hai aur jo pandne wale hai aapke request ke wo aapke request puri nahi kar sakte kyunki unke paas sari information nahi hai. Agar aap koi cheez request kar rahe hai to uski proper detail di jiye taake aapke request maani ja sake. Uh, and also if there are any uh, complicated requests then clarify them with lists and tables and close your requ uh, request with a courteous uh, request for specific action. Aakhir mein ye bataayin ki aap kya specific action cha rahe hain aur taake aapki jo bhi request hai uska nichor jo hai wo closing mein padhne wale ko mil jaye. We also looked at routine good news and goodwill messages and uh, we talked of the fact that you need to decide when to write a routine good news or goodwill message and that will depend on the situation. Now, in situation, we will a good news message in each situation. Different situations are you will write a message in which you will write a message. You will adjust the basic organizational pattern of a letter to fit the type of message that you are writing. If, you, if need be, then you will add resale and sales promotion material when appropriate. Also, when you are writing such messages, you will encourage your reader to take desired action. Jis tarah ke aapne direct requests mein desired action uh, bataya, isi tarah aap jab koi uh, good news ya goodwill message likh rahe hain, to usme bhi agar koi uh, aap chaate hain ke wo khabar sunne ke baad audience koi action le, to aap usko clearly state karenge. Also, we looked at how to write uh, credit approvals and recommendation letters. Agar आप किसी से आ, किसी को क्रेडिट दे रहे हैं या आ, तो वो आप किस तरह लेटर्स लिखेंगे और अगर आप किसी के लिए क्रेडिट रेकमेंड कर रहे हैं तो वो लेटर्स भी आप लिख सकते हैं एंड दीज आर स्पेशलाइज्ड मैसेजेस एंड अदर स्पेशलाइज्ड मैसेजेस इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस न्यूज़ रिलीजेस एंड गुडविल लेटर्स वी आल्सो लुकड एट हाउ टू राइट दोस आफ्टर दिस वी टॉक्ड ऑफ राइटिंग बैड न्यूज़ मैसेजेस गुड न्यूज़ मैसेज लिखना तो आसान है पढ़ने वाले भी उसको पढ़ के खुश होते हैं उसमें आप जब लिखेंगे एक अगर आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे आप डायरेक्टली अपनी जो अच्छी खबर है वो बता सकते हैं लेकिन बैड न्यूज़ मैसेजेस लिखने के लिए ज़्यादा टैक्ट और ज़्यादा डिप्लोमेसी चाहिए यू नीड टू चूज करेक्टली बिटवीन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट अप्रोचेस टू बैड न्यूज़ यू नीड टू डिसाइड वेन टू यूज़ द डायरेक्ट अप्रोच वेन टू यूज़ द इन डायरेक्ट अप्रोच जनरली इन कन्वेइंग अ बैड न्यूज़ मैसेज यू विल यूज़ द इन डायरेक्ट अप्रोच यू ऑल्सो नीड टू इस्टेब्लिश द प्रॉपर टोन फ्राम द बिगिनिंग of the message by uh, try to use a neutral lead in to put your audience in an accepting mood. Agar aapne buri khabar deni hai aapne audience ko to koshish ye karein ke jo introductory sentence hai ye jo aap lead in kar rahe hain aapne buri khabar tak wo uh, neutral kisam ka ho ek saath buri khabar na di jaye kyunki agar audience ko shuru mein hi bad news mil jayegi to shayad wo aapka khat aage padhe bhi na. Also, try to present bad news in a reasonable and understanding way. Write messages that motivate your audience to take constructive action. If there is any bad news, then write it in a way that you are not going to demotivate and if you have to take some action to improve something, then you can do it too. Also, try to close your message so that your audience is willing to continue a business relationship with your firm. ये नहीं कि वो आपका बैड न्यूज़ मैसेज सुन के इतना डिसहार्टन हो कि वो आइंदा आपकी फर्म के साथ बिजनेस ही ना करना चाहें लेकिन आप इस तरह ख़त्म करें अपने मैसेज को कि वो फिर भी आपके साथ बिजनेस करने पे राज़ी हों हालांकि जो मैसेज उनको मिल रहा है वो कोई इतनी ख़ास खुशी की खबर नहीं है हमने परसुएसिव मैसेज़ की भी बात की परसुएसिव मैसेज वो हैं जहाँ आप 
अपने पढ़ने वालों को किसी चीज़ पे परसुएट करना चाह रहे हैं कन्विंस करना चाह रहे हैं कि वो कोई काम करें यू विल स्ट्रेंथन योर परसुएसिव मैसेज विद एन अप्रोप्रिएट अपील एंड यू विल गेन क्रेडिबिलिटी बाय सपोर्टिंग योर परसुएसिव मैसेज विद रेलिवेंट फैक्ट्स आप एक प्लान की हमने बात की जिसको आयडा प्लान कहते हैं जिस जिसका मतलब है कि आप अटेंशन इंटरेस्ट डिज़ायर और एक्शन को मद्देनज़र रख के अपना परसुएसिव मैसेज ऑर्गेनाइज करेंगे वी ऑल्सो लुकड एट राइटिंग मैसेज परसुएडिंग योर ऑडियंस टू टेक एक्शन और टू ग्रांट यू एन एडजस्टमेंट एंड हाउ टू डिज़ाइन अ सेल्स लेटर अराउंड सेलिंग पॉइंट्स एंड बेनिफिट्स इसके बाद हमने बात की शॉर्ट रिपोर्ट्स की हाउ विल यू राइट द राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाइड द क्वालिटीज ऑफ गुड रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स and then we talked about the fact that you need to choose the proper length and format of your report and decide when to use the direct versus the indirect order humne informational or analytical reports ki organization ki baat ki and we also talked about the fact that you need to establish an appropriate degree of formality in uh, in a report you will use headings lists transitions openings and summaries to guide the readers through the report ab long reports ki hum planning kis tarah karenge agar aapko yaad hoga ki humne pehle to kaha ke jab aap long report likhne lagenge to sabse pehle aapne jo bhi problem hai jo solve honi hai usko define kare ki ye report jab hum likhenge jo bhi hum research karenge jo bhi analysis karenge uske natije mein wo kaun si problem hai jo jiska hal hame milega so once you've identified the uh, the problem that has to be solved uh, then you identify and analyze the issues that have to be analyzed during your study pehle to aap dekhenge ki problem kya thi kya issues hain jinko aapne analyze karna hai phir aap un issues ko mazid analyze karenge ki aakhir ye issues hain kya aur inko hum किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और फिर आप अपना डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे उन प्रॉब्लम्स और इन इश्यूज़ को मद्देनज़र रख के यू विल आल्सो प्रिपेयर अ वर्क प्लान फॉर कंडक्टिंग योर इन्वेस्टिगेशन यू विल प्लान द नेसेसरी स्टेप्स यू विल एस्टिमेट देयर टाइम एंड डिसाइड ऑन द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड कि आखिर आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है जो भी आपको मटीरियल चाहिए वो आप कैसे करेंगे कौन कौन से स्टेप्स होंगे कितना टाइम लगेगा और कौन कौन सी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप इस्तेमाल करेंगे वेन यू प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट यू विल ऑर्गेनाइज द रिसर्च फेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा यू विल ड्रॉ साउंड कंक्लूजन एंड डिवेलप प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन एंड यू विल ऑल्सो हैव अ फाइनल आउटलाइन एंड विजुअल एड प्लान फॉर द रिपोर्ट वी ऑल्सो टॉक अबाउट द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट एंड Uh, we looked at the different types of visual aids that are used to support the text of your report humne ye bhi baat ki ki jo report ke sare hisse hain unko aap kis order mein assemble karenge taki unka ek logical sequence bane we uh, talked about how to prepare and assemble all the parts of a formal proposal as well and we uh, talked about critiquing formal reports that are prepared by someone else हमने जनरल रिपोर्ट्स की बात की थी वी लुकड एट द डिफरेंट वराइटीज ऑफ रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशंस, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें आप आपको रिपोर्ट लिखने लिखने की जरूरत पड़ सकती है एंड हाउ यू रीडर्स वांट टू यूज़ द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड वी लुकड एट द क्वेश्चन दैट रीडर्स आस्क मोस्ट ऑफन वी लुकड एट सम सैम्पल आउटलाइंस एंड सैम्पल रिपोर्ट्स जनरल रिपोर्ट्स के हवाले से हमने एक सुपर स्ट्रक्चर देखा था रिपोर्ट्स का जिसमें Uh, जो एक जनरल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर होता है uh, वो जनरली इंट्रोडक्शन उसमें होती है मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग फैक्ट्स एक सेक्शन होता है एक सेक्शन फैक्ट्स का होता है एक डिस्कशन सेक्शन उसके बाद कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस लिखी जाती हैं फिर हमने एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट्स को भी देखा उसकी टिपिकल राइटिंग सिचुएशन क्या होती हैं कौन कौन से सवाल हैं जो रीडर्स कॉमनली uh, पूछते हैं जब एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं और फिर हमने एक सुपर स्ट्रक्चर देखा जो एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट्स के ऊपर फिट आए इस सुपर स्ट्रक्चर में 
ہم نے دیکھا کہ امپیریکل ریسرچ رپورٹس میں ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے پھر آبجیکٹوز آف دا ریسرچ ڈیفائن کیے جاتے ہیں اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ دی میتھڈ دین وی ہیو اے ڈسکشن کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشنز ہم نے پھر ہیڈنگس کی بھی بات کی کہ ہیڈنگس کس طرح لکھی جاتی ہیں اور کیا ضرورت ہوتی ہے ہیڈنگس کو ایک کنسسٹنٹ فارم میں لکھنے کی اور پھر ہم نے ایک سیمپل ریسرچ رپورٹ بھی دیکھی رپورٹس کے حوالے سے ہی ہم نے فیزیبلٹی رپورٹس کی بھی بات کی تھی اینڈ اگین وی لک ٹیٹ ٹیپیکل رائٹنگ سچویشنز وین وڈ یو ٹیپیکلی بی آس ٹو رائٹ اے فیزیبلٹی رپورٹ وی آلسو ڈسکسڈ سم کوشچنس دیٹ ریڈرز آسک موسٹ آفن اینڈ وی لک ٹیٹ اے سپر اسٹرکچر فار فیزیبلٹی رپورٹس اس سپر اسٹرکچر میں ہم نے دیکھا کہ فیزیبلٹی رپورٹس میں ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے ایک سیکشن ہوتا ہے جس میں کرائٹیریا ڈسکس کیے جاتے ہیں اینڈ ان دس سیکشن وی لک ایٹ دا ٹو ویز آف پرزینٹنگ کرائٹیریا دی امپورٹنس آف پرزینٹنگ کرائٹیریا ارلی وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی ڈفرینٹ سورسز آف یور کرائٹیریا اینڈ دی فور کامن ٹائپس آف کرائٹیریا فالوئنگ دا سیکشن آن کرائٹیریا دا فیزیبلٹی رپورٹ ہیز اے سیکشن وچ ٹاکس اباؤٹ دی میتھڈ آف اپٹیننگ ڈیٹا اینڈ دین دے از این اوور ویو آف آلٹرنیٹوز فیزیبلٹی رپورٹس آلسو ہیو این ایویلویشن سیکشن and to write that you need to choose carefully between alternating and divided patterns and you need to dismiss obviously als unsuitable alternatives also you need to put your most important point first because this is uh, the point on, on the basis of which the your readers are going to make their decision we also looked at progress reports and typical writing situations for progress reports and uh, the questions that readers ask most often We talked about the fact that progress reports deal with the reader's concerns about the future. The superstructure for progress reports would be such that they would have an introduction, a section about facts and discussion in which you will answer your reader's questions and provide the appropriate amount of information. You will also organize the discussion according to uh, the important facts and findings and you will make sure that you are emphasizing the important findings and the problems you will have a conclusion section and a recommendation section and also a note on the location of uh, conclusions and recommendations we also talked about the tone in progress reports and looked at a sample progress report after this we talked about proposals what are the different writing situations when you need to write proposals what are the different types of proposals that you can write uh, I told you that you need to look at proposal readers as investors because if you're proposing something then chances are that the readers will be investing their time and money in making sure that you can actually do what you propose. Proposal aap ek tabhi likhenge jab aap kisi se aap ko bata rahe hain ki ye aapka idea hai aur ab unne aapke liye time ya paisa muhaiya karna hai ki aap jo idea hai usko amal mein la sake. We, all, we looked at the questions that readers are most likely to ask when they're reading a proposal and the strategy of the conventional superstructure for proposals. The proposal ka superstructure hai, uske jo key uh, elements hai, wo hai introduction, problem, and in the problem section, we, look at, we looked at when the readers define the problem for you, when readers provide a general statement of purpose, and when you must define the problem yourself. There's also the object, uh, section on objectives, the product, the method, the resources that will be needed, the schedule in which uh, whatever project you are proposing will be completed, what management it will involve and what costs it will entail. After this, we talked about instructions and how to write instructions. Jaise ke humne aur different writings ki baat ki, instructions bhi کچھ مخصوص سچویشنز میں انسٹرکشنز لکھی جاتی ہیں اور ڈفرینٹ طرح کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں سو وی لک ٹیٹ دا ڈفرینٹ ورائٹی آف انسٹرکشنز اینڈ وی آئی مینشن دیٹ دے ور تھری امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو ریمبر ون دیٹ انسٹرکشنز شیپ ایٹیچیوڈ ٹو دیٹ گڈ ویژول ڈیزائن از امپورٹنٹ اینڈ ان ویژول ڈیزائن وی ٹاکڈ آف پیج ڈیزائن اینڈ ویژول ایڈز اینڈ تھرڈ دیٹ ٹیسٹنگ از آفن انڈسپینسبل وی لک ٹیٹ دی کنوینشنل سپر اسٹرکچر فار انسٹرکشنز and discussed that important things to be kept in mind while writing instructions were the subject, aim, intended readers, 
scope, organization, usage, motivation and background. We also looked at the use of visual aids in business and technical communication. You need to look for places where visual aids will help you achieve your communication objectives. Jo kahan kahan hai jo aap visual aids istemal kare ki aap ke communication objectives aap thik se pure kar sake. Har jaga aapko visual aids ki zarurat nahi hoti. You will choose your visual aids as appropriate to your objectives and you will make your visual aids easy to understand and use. And also you will fully try to fully integrate your visual aids with your prose. जो भी आपने विजुअल एड इस्तेमाल किए हों वो आपके प्रोज के साथ रिलेट करें आपके प्रोज आपके जो टेक्स्ट है वो उन विजुअल एड्स के लिए हवाला बने वी टॉक्ट ऑफ क्रिएटिंग ट्वेल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स एंड विच इंक्लूडेड टेबल्स बारग्राफ्स पिक्टोग्राफ्स लाइन ग्राफ्स पाई चार्ट्स फोटोग्राफ्स ड्राॅइंग्स डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स schedule charts and budget statements. हमने इन बारह किस्म के visual aids की बात की कि उनको design किस तरह करते हैं और उनको कहाँ कहाँ ज़्यादा मौजू होता है इस्तेमाल करना After this discussion of visual aids, we moved to writing specifications and analyses reports. We examined the types of specifications common to the computer industry and we also examined the importance and main features of analysis reports. हमने ये भी देखा कि वो क्या किस 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 तरह terms और conventions company से company to company differ करती हैं लेकिन एक जो general framework होता है analysis reports का वो एक होता है जब हमने सारी different types की बात कर ली business communication की different types of reports, instructions, analysis reports, specifications, long and short reports, letters, memos इन सब की डिस्कशन के बाद हमने बात की कॉमन प्रॉब्लम्स की कि किसी किस्म की भी राइटिंग में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं खा वो बिजनेस राइटिंग हो खा कोई और किस्म की राइटिंग हो क्रिएटिव राइटिंग हो लेकिन स्पेसिफिकली बिजनेस और टेक्निकल राइटिंग में किस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं जो लिखने वाले फेस कर सक करते हैं कॉमनली दीज कॉमन प्रॉब्लम्स आर राइटर्स ब्लॉक जब लिखने वाले को समझ ना आए कि क्या लिखना है lack of a well defined purpose poorly analyzed structure lack of confidence organizational problems jo ke aapke format mein aapke structure mein jo aapka text hota hai uski organization mein problems hoti hain wo aur jin ki wajah se jo bhi aapki writing hai wo padhne mein usko dushwari hoti hai aur aapko likhne mein bhi dushwari hoti hai then other problems include punctuation problems where you have not used punctuation markers properly and because of that the meaning can change readability problems also arise uh, very commonly as do uh, problems with writing style we also looked at problems with organizational logic bahut baar ye hota hai ke log jo information likhni ho uski usko jab organize kare to wo ek logical order mein organize nahi karte aur usse padhne wale ko dushwari hoti hai and also there may be problems with mechanical development of the topic jo topic sentence hai ya jo main idea hai uski development jo hai wo proper nahi hai aur uski wajah se bhi uh, reading mein aur apni uh, writing organize karne mein bhi problems ho sakti hain we also looked at finally that uh, common problems also occur with writer style and the quality of the manuscript agar jo final manuscript hai aapka uski quality bhi uh, poor hai तो वो भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है उसकी भी वजह से आपकी जो जो भी राइटिंग है उसका इम्प्रेशन ख़राब पड़ता है आफ्टर लुकिंग एट द कॉमन प्रॉब्लम्स वी स्टार्टेड रिव्यूइंग द लैंग्वेज दैट इज़ कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग एंड आल्सो वी लुक्ड एट लैंग्वेज विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ राइटिंग सबसे पहले हमने पैराग्राफ को देखा कि पैराग्राफ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं main problem is with paragraph unity where we need to make sure that topic sentences relate to the main idea and that whatever detail is given uh, within the paragraph relates to the topic sentences another important thing to keep in mind when writing paragraphs is paragraph coherence aapke paragraphs ki jo mein jo information di gayi hai wo aapas mein coherent hai ya nahi hai 
آپ نے ٹرانزیشنل ڈیوائسز استعمال کی ہیں یا نہیں کی ہیں ٹرانزیشنل ورڈز اور فریزز استعمال کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں اور ہم نے کچھ ٹرانزیشنل کامن ٹرانزیشنل ورڈز اور فریزز بھی دیکھے وی آلسو لکڈ ایٹ لنکنگ پرو ناؤنس اینڈ ہاؤ لنکنگ پرو ناؤنس کین ایڈ ٹو پیراگراف کوہرنس آلسو دی ریپیٹیشن آف کی ورڈز کین لیڈ ٹو مور کوہرنٹ پیراگرافس پیراگراف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ڈفرنٹ طریقوں سے ایک پیراگراف کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اینڈ دوز ڈفرنٹ پیٹرنس انکلوڈیڈ ایگزمپلیفیکیشن نریشن پروسیس ڈسکرپشن ڈسکرپشن کمپیریزن اینڈ کانٹراسٹ اینالوجی کاز اینڈ افیکٹ کلاسیفیکیشن اینڈ ڈویژن ڈیفینیشن پیراگرافس انالیسیز اینڈ انیومریشن ان مختلف طریقوں سے ایک پیراگراف کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک یا دو طریقوں کو کمبائن کر کے بھی پیراگرافس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دی پرپز آف دیٹ پیراگراف اینڈ ڈپینڈنگ آن دی مین آئیڈیا آف دیٹ پیراگراف آفٹر لوکنگ ایٹ پیراگرافس وی دین لکڈ ایٹ سینٹنسز وی اسٹارٹیڈ موونگ ڈاؤن ٹو دا مائکرو لیول اینڈ اسٹارٹیڈ لوکنگ ایٹ سینٹنسز اینڈ ہاؤ دے آر اسٹرکچرڈ اینڈ ہاؤ سینٹنسز کین بی امپروڈ سینٹنسز میں کامن پرابلمس جو ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں اسٹیکٹ ماڈیفائرز اور ناؤنس کی جب کہ بہت سارے ماڈیفائرز ایک ناؤن کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ جو کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے انادر کامن پرابلم از آلسو دیٹ آف ورڈینیس ویئر رائٹرز ٹین ٹو یوز ٹو مینی ورڈس اور ورڈس وچ آر ٹو ہیوی ان میننگ آلسو دا یوز آف پیسو وائس اینڈ ایکٹیو وائس اینڈ ہاؤ دیٹ کین ہیلپ ان سینٹنس کنسٹرکشن نامنالائزیشن کو ہم نے ڈسکس کیا انسیسری ریپیٹیشن کی بات کی اور یہ بھی بات کی کہ اگر کوئی انسیسری ورڈز اور فریزز ہیں تو ان کو اومٹ کر دیا جائے وی آلسو ٹاک آف اوور لوڈیڈ سینٹنسز اینڈ سینٹنس فریگمنٹس اوور لوڈیڈ سینٹنسز وہ جن میں ایک سینٹنس میں بہت زیادہ انفارمیشن دی گئی ہو اور پڑھنے والے ابزارب نہ کر سکیں اور سینٹنس فریگمنٹس وہ جو دیکھنے میں تو سینٹنس لگیں لیکن ایکچولی گرامیٹیکلی وہ سینٹنس نہ ہوں کیونکہ ان میں یا سبجیکٹ مسنگ ہوتا ہے یا ورب مسنگ ہوتا ہے ادر کامن پرابلمس وتھ سینٹنسز انکلوڈ کاما اسپلائس فیوز سینٹنسز اینڈ اسٹرنگی سینٹنسز دے کین آلسو بی اے پرابلم آف اگریمنٹ ود ان اے سینٹنس اینڈ دس پرابلم کین بی بٹوین سبجیکٹ ورب اگریمنٹ اور پرو ناؤن اینڈ اٹس اینٹیسیڈنٹ اینڈ دی اگریمنٹ بٹوین دا پرو ناؤن اینڈ اٹس اینٹیسیڈنٹ سینٹنسز کین آفن سفر فرام لیک آف پیرلزم جہاں اگر ایک جیسے آئیڈیاز کا ذکر کیا جائے تو ان کا ان کی گرامیٹیکل کنسٹرکشن جو ہے وہ پیرل نہ ہو تو ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ چاہیے کہ جو فریزز کی یا آئیڈیاز کی کنسٹرکشن ہے وہ پیرل فارم میں کی جائے چاپی سینٹنسز کین آلسو کاز پرابلمس ان رائٹنگ اینڈ ریڈنگ ویئر دی سینٹنسز دے آر ویری ویری شارٹ سینٹنسز وچ آر پٹ ٹوگیدر and uh, which are um, written uh, all together and th- this can be remedied by converting short too many short sentences uh, into longer sentences sentences also suffer from problems with misplaced modifiers and uh, with dangling modifiers and we talked about how to correct those i also mentioned that you should not use double negatives in your sentences because the use of double negatives creates a positive امیج سینٹنسز کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے شفٹس کی بھی بات کی کہ کبھی اگر آپ ٹینس موڈ پرسن یا وائس میں شفٹ ان اپروپریٹلی کر لیں تو آپ کے سینٹنس کا گرامیٹیکل اسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے اور اس کا جو افیکٹیونیس ہے سینٹنس کی وہ ختم ہو جاتی ہے آلسو دیس سیکوینس آف ٹینسز ہیز ٹو ریمین رائٹ یو نیڈ ٹو بی شیور دیٹ وٹ ایور ٹینسز یو آر یوزنگ ایکچولی ریفر ٹو the time span that you're talking about. Also, uh, if the pronoun reference is unclear or too broad, then it becomes difficult for the reader to understand wh- what is being talked about. Paragraphs or sentences ki discussion ke baad, humne discussion ki uh, words or uh, punctuation ki. Jab hum words ki baat karte hain, to humne ye dekhna hai ki kis kisam ki language hum istamal karenge apni writing mein ki humara صحیح جو ہم آئیڈیا دینا چاہ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ ہو وی ٹاکڈ آف ایبسٹریکٹ اینڈ جنرل لینگویج اینڈ ویگ اینڈ اور نیٹ لینگویج اینڈ دی بینیفٹس اینڈ 
um, disadvantages of each type. We also talked of the use of technical terms and how to use technical terms in writing and we talked about trying to avoid biased language. Good writers avoid sexist language, ageist language, language biased against people with disabilities and ethnically and racially biased language. When we looked at punctuation, we talked of the use of the period or full stop and also the use of commas. In commas, we looked at uh, using commas to separate introductory elements, coordinating conjunctions, uh, joining independent clauses, the use of commas to show elements in a series, um, coordinate modifiers, non-restrictive modifiers, uh, parenthetic elements, elliptical constructions and we also looked at specialized uses of commas. We looked at superfluous commas and the placement of commas with other punctuation marks. Um, amongst other punctuation marks, we looked at the use of the colon, the semicolon, the question marks, exclamation marks and apostrophes. We also looked at how to use quotation marks, hyphens, dashes, parentheses and brackets. Iske baad humne baad ki mechanics ki, ke aur konsi cheeze hain humare writing mein jinko humne dekhna hai aur konsi mechanics hain jo har situation mein ek hi hote hain. We looked at how to capitalize letters, when it was appropriate to capitalize letters, specifically with reference to headings and titles. We also looked at the appropriate uh, and correct use of italics. Um, we looked at how to write and include abbreviations in our writing and the use of acronyms. We also looked at uh, numbers, how to use uh, refer to numbers in your, in your writing, how to number pages in your writing and enumeration, the use of symbols, equations, and also how to uh, use the correct spelling. We talked about the different types of spellings, the British and the American spelling and what was more appropriate for business writing. Iske baad, jab sari writing ki baat humare course mein khatam ho gai, to phir humne uh, listening or spoken skills ki baat shuru ki thi and we talked about listening and interviewing. We talked about applying the communication process to oral communication and we discussed how the, what skills were needed in being an effective listener. We also identified nine common types of business interviews. Obviously, in a business situation, in a technical and business uh, situation, you will be involved with interviews. Either you will be conducting interviews or you will be um, the interviewee. So you also need to be aware of the nine different types of interview situations and what type of language and what kind of communication norms are expected in each situation. With reference to interviews, we've talked about uh, how to plan interviews and how to conduct meetings. We defined four types of interview questions and we also clarified when to use each type. We also looked at how groups make decisions and what uh, preparations and duties are necessary for productive meetings. We speeches or presentations ke hawale se bhi baat ki akhir mein and in that we categorized speeches and presentations according to their purpose. We talked about analyzing the audience uh, for the speeches and presentations and the different steps that were required in planning a speech or presentation along with developing a presentation. Development mein humne baat ki ke ek speech ya presentation ka introduction, body or conclusion hum kis tarah develop karenge especially ek long formal presentation ka we also talked about selecting and designing and using the appropriate visual aids for various types of speeches and presentations isme humne different types of visual aids dekhe different media ko dekha ki hum kis kya different media hain jo hum presentations mein istemal kar sakte hain visual aids ke liye aur kaun se medium kaun sa medium kis type ki presentation ke liye aur kis type ki information ke liye zyada appropriate hai. We also talked about effective ways of delivering your speech, of, uh, your speech or presentation and how to handle audience questions effectively. So with this, we've come to the end of this course on business and technical communication. We hope that you have benefited from the course and I wish you the best in your future endeavors. If you have any questions, you know you can always email us 
The address is as always English at vu.edu.pk. I wish you all the best. Allah Hafiz.